Berete Haber Merkezi'nden mutlu günler, mutlu pazarlar, mutlu sabahlar. Hafta sonuna yansıyan haberlerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Genç İş Adamları Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Ülke ekonomisini güçlendirmek için atılacak adımların konuşulduğu genel kurulda başkanlığa Orhan Gavani seçildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği'nin 23. dönem olağan genel kuruluna katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, genel kurulda yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük bir devinim içerisinde olduğunu söyleyerek büyük bir dirençle engelleri aşmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'den kabloyla elektrik almasının önemine vurgu yaptı. Akaryakıtla enerji elde etmek çağ dışıdır, pahalıdır, kalitesizdir ve sürdürülebilir değildir diyen Tatar, kabloyla elektrik geldiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji sorununun da aşılmış olacağının altını çizdi. Kıbrıs konusunda ise Tatar, yürütülen yeni siyasetin egemen eşitlik temelinde olduğunu hatırlatarak, Rumlar ne kadar egemense biz de o kadar egemen istedi. Başbakan Üstel de burada yaptığı konuşmada yeni oluşan Genç İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulunun çok güzel işlere imza atacağına inandığını belirten Başbakan Üstel, vizyonlarımız aynı ve kapılarımız her zaman açık sizlerle çalışmaya hazırız dedi. Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokolle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini geliştirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Anavatan Türkiye ile enerji konusunda yeni bir adım atıldığına dikkati çeken Üstel, enerjide yaşanan sıkıntıları yaşamamak adına enerjiyi devlet politikası haline getirdiklerini belirtti. Tarım ve sağlık alanlarıyla çalışma hayatında ülkeyi güçlendirecek projelerin devam ettiğini belirten Üstel, açıklanan sosyal konut projesi ile ilgili çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını ifade etti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hükümetin karşılaştığı akaryakıt, doğalgaz, enerji gibi sorunlara rağmen yılmadan çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Amcaoğlu, biz acizlik gösterip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, tanınmıyoruz deyip kabuğumuza çekilmiyoruz dedi. Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu da konuşmasında turizmin önemini dikkat çekti. Alternatif turizm modelleri ile ilgili başlattıkları çalışmanın sonunda olduklarını ifade eden Bakan Atoğlu, önümüzdeki kısa günler içerisinde uygulanacak alternatif turizm modelleriyle ülkeye gelecek olan turistlerin daha üzerinde harcama yapacağına inanç belirtti. Öte yandan genel kurulda Genç İş Adamları Derneği'nin başkanlığına Orhan Gavani seçildi. Kıptek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın yakıt sıkıntısıyla ilgili BRT'ye konuştu. Aydın yakıt gemisinin en geç pazartesi günü geleceğini ve geminin geleceği güne kadar yakıt yetecek şekilde ayarlama yaptıklarını açıkladı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Tuğucu açıklama yaparak ülkede yaklaşık 3 günlük yakıt kaldığını belirtti. Kıptek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Tuğcu'nun açıklamasını doğrulayarak yakıt gemisinin hafta içinde geleceğini söyledi. Beretiye konuşan Aydın, geminin geleceği güne kadar yoğun yakıt stoğu yok ama yakıt yetecek şekilde ayarlamamızı yaptık. Mevcut yakıt 3 gün daha idare edecek durumdadır. Gemi en geç pazartesi günü gelecek. Bu arada geçen gün yaşadığımız elektrik kesintilerinin yakıt kaynaklı olmadığını, arıza kaynaklı olduğunu halkımızın bilmesinde de fayda var dedi. Antik Mausa Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı İşbirliği'nde Mausa'yı seviyorum isimli fotoğraf sergisi açıldı. Başbakan Ünal Üstel açılışta gençlerin göç etmesini önlemek ve yaşam standartlarını yükseltmek adına hükümet tarafından yürütülen projeleri anımsattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaşanan teknoloji çağında ülkeye uygulanan haksız ambargoların yaptırımı kaldırmadığını vurguladı. Antik Mausa Vakfı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı İşbirliği'nde Gazi Mausa'da tarihi Bandabulya'da Mausa'yı Seviyorum isimli fotoğraf sergisi açıldı. Antik Mausa Vakfı Başkanı ve UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Can Altay, serginin açılış konuşmasını yaparak projenin gençleri temel alan bir çalışma olduğuna işaret etti. Açılışını yaptığımız sergimizin ilk adımı 18-33 yaş aralığında olan gençlerin Gazi Mausa'yı kendi görüş ve vizyonları ekseninde fotoğraflaması idi. 
Bu adımı, bu adımı takiben vakfımıza iletilen fotoğraflar jüri tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak sergilenecek olanları bugün burada sizlerle buluşturuyoruz. Ben bu bağlamda çok sevgili jüri üyelerime bir teşekkür alkışı istiyorum. Bu projemizi hayata geçiriyor olmanın gururunu sizlerle paylaşırken vakfımızın, kadınlarımızın emeklerinin değerlendirilmesi ve kadının kalkınması için de aynı zamanda Ada Kadın Kooperatifi kurduğumuzu da buradan müjdelemek istiyorum. Fotoğraflarıyla sergiye katılan gençler adına konuşan Elin Konyalı da Antik Mausa Vakfı'na teşekkür ederek fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini dile getirdi. Tarihi eserler aslında birer tutkudur ve onları farklı gözlerinden buluşturmak bir sevgi, bir mükemmelliktir. Gazi Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise Antik Mausa Vakfı'nın kentin tanıtımı ve değerinin anlaşılması adına aktif çalışmalar sürdürdüğüne vurgu yaptı. Biz önümüzdeki dönemde surlar içi başta olmak üzere tüm Mausa'mızı kucaklayıp yapacağımız güzel etkinliklerle hem sosyal kültüre hem ekonomik açıdan e, Mausa'mıza yakışır faaliyetler yapmak istiyoruz. Başbakan Ünal Üstel de gençlerin söz konusu olduğu projelerin çok önemli olduğunu kaydetti. Biz hükümet olarak gençlerimize kendi belgelerinde kendi beldelerine sahip çıkmaları için ve o beldelerde çalışmalar yapması için hükümet olarak kendilerini destekliyoruz desteklemeye de devam edeceğiz. Ekonomik koşullardan dolayı göç etmelerine biz hükümet olarak çok karşıyık ve kendi beldelerinde ev sahibi olması için veya ekonomik olarak ekonomiye katkı sağlamaları için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ve öncelikle hatırlarsınız bundan 3-4 gün önce bir Ankara ziyaretimin dönüşü biz artık gençlerimizin kendi beldelerinde ev sahibi olması için bir Maraş sosyal konut projesini açıkladık. Bunun bütün sebebi ülkemizdeki yükselen maliyetlerle Gençlerimizin ev sahibi olmada yaşadıkları zorluklarını gidermek için ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız görüşmelerde öncelikle Magosa Maraş bölgesindeki Derinya bölgesinde böyle sosyal toplu konut yapmak için bir girişim yaptık ve pilot bölge oraya da buraya yakında bu çalışmalarımızı da başlatacağız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Gazi Mausa'nın limanı, tarihi eserleri, Maraş bölgesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile çok önemli bir kent olduğunu vurguladı. Bu yeni teknolojiyle yeni gerçekten fotoğrafı çok iyi çeken makinalarda eskiye göre çok daha güzel fotoğraflarda bütün dünyaya Gazi Mausa'mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımını yapmak durumundayız esasında. Yani bu sergi bir bakıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Gazi Mausa'nın da tanıtımı anlamındadır. Dolayısıyla turizm için, kültür için, sanat için bu Doğu Akdeniz'in en değerli köşesinden bir tanesi olan Gazi Mausa'da bütün bunlar sanat ve kültür ve bizim dünyaya buluşmamız. Yani evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde siyasi sebeplerden dolayı ambargolar vardı, izolasyonlar vardır. Bütün bu kelimeler artık bir bakıma anlamını yitirmektedir. Çünkü yaptığımız çalışmalarda ana vatanımız Türkiye'nin de desteğiyle bütün bu engelleri aşabiliyoruz. Bir fotoğrafı dünyayla paylaşmaya kimse engel koyamaz. En güzel fotoğrafı en iyi şekilde sosyal medya olsun, diğer iletişim kanallarıyla da bütün dünyayla paylaşabiliyoruz. Yani şu anda yaşadığımız Gazi Mausa'yı bir düğmeyle Avustralya'ya, Kanada'ya, tüm dünyaya iletebiliyoruz. Ve işte buranın cazibesini, buranın tarihini, buranın kültürünü bütün dünyada da paylaşabiliyoruz. Ve dünyada olabilmenin erdemi ve mutluluğu içerisinde 
kendi kültürel varlıklarımıza sahip çıkmak, sanatı kültürü yaşayabilmek, bu medeniyeti ve bu evrensel değerleri bütün dünyada paylaşmak bize yakışandır. Dolayısıyla böyle bir vakfın, Antik Gazi Mausa Vakfı'nın çeşitli farklı çalışmaların başarı olmasını temenni ediyorum. Bütün bu çalışmalara sanatı kültürü özümseyen, benimseyen ve en iyi şekilde bunları yürüten, severek bu işleri yapan gençlerimizin bu çalışmalara dahil olmasını temenni ediyorum. Çünkü kuşaklar ve jenerasyon süratle değişmektedir. O bakımdan eskilerin ve tecrübenin genç kuşaklara aktarılması ve onların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisiyle bütün bu çalışmalarla memleketimize hizmetleri, memleketimizin bu eğitim diğeri olan Gazi Mausa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğer üniversitelerle buradaki sanatsal ve kültürel faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu da paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Tatar sergiye fotoğraflarıyla katılarak destek olan tüm gençlere de teşekkür etti. Plaket takdiminin ardından sergi gezildi. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde Sen Gelemezsen Biz Geliriz projesi kapsamındaki ev bakım hizmetleri devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu hizmetin profesyonel bir sağlık ekibi tarafından verildiği belirterek toplum sağlığını korumanın bakanlığın sorumluluğu olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde Sen Gelemezsen Biz Geliriz projesi kapsamında verilen evde bakım hizmetlerinin devam ettiğini anımsattı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin imkanları dahilinde devam eden bu hizmetin hem kendileri için hem de ulaşılan vatandaşlar tarafından memnun edici sonuçlara ulaştığı belirtildi. Yatağa bağımlı hastalar ya da ameliyat sonrası ihtiyaçları nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluk yaşayan hastalara ev ortamında ulaşmak amacıyla başlatılan hizmetin sağlık merkezlerince profesyonel bir sağlık ekibi tarafından verildiği kaydedildi. Açıklamada Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak genişletmeyi planladığımız evde bakım hizmetlerimiz evde ziyaret ettiğimiz hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda doktor tarafından muayene edilip durum tespiti yapılmakta. Durum tespiti yapıldıktan sonra hemşirelerimiz tarafından ziyaret edilen hastanın ihtiyaç doğrultusunda kan şekeri, tansiyon ölçümü gibi yatağa bağımlıysa dekibütüs yani bası yarası olup olmadığına bakılıp açılmadan önce gerekli önlemler alınması ve sağlık konusunda aile bilgilendirilmektedir ifadeleri kullanıldı. Toplum sağlığını korumak, hasta olmadan kişilerin sağlığını korumak bakanlığın sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada vatandaşlarımızın sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri çok önemlidir. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak verdiğimiz bu hizmet görevimiz olmakla birlikte karşılığını anlamlı bakış ve güler yüzle sonuçlanması motivasyon kaynağımızdır denildi. Sayın seyirciler, Kara Ağaç Yol Kavşağı yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 58 yaşındaki Ahmet İri 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ahmet İri'nin tedavisi sürüyor. Karaağaç yol kavşağı yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 58 yaşındaki Ahmet İri iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Polisten yapılan açıklamaya göre Ahmet İri kaldırıldı. Girne Doktor Ahçiçek Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Doktor Burhan Dalbantolu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek kontrol altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Güzel Yurt bölgesinde ziyaretlerde bulundu. Açık pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzel Yurt bölgesindeki açık pazarda esnaf ve halkla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre vatandaşlarla sohbet ederek pazardan alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yoğun ilgi gösteren esnafla hatıra fotoğrafı da çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, pazardaki satışlarla ilgili esnaftan bilgi alarak halkın açık pazara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzel Yurt ziyareti sırasında eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst'le birlikte Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne de ziyaret etti. 
Yüksek öğretim sektörünün en iyi şekilde nitelikli olarak yönetilmesi, başarının devam etmesi ve kalitenin artması için anayasanın kendisine verdiği yetki ışığında elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, güzel yurdun gelişmesine katkı sağlayan üniversitenin başarılarla yoluna devam etmesine temenni etti. Sayın seyirciler, pandemi döneminde Güney Amerikalı sanatçı Miguel Pinero tarafından kurulan Another World is Possible Forever for Peace and Art gelinen aşamada uluslararası e, nitelikli bir sanat birliğine dönüştü. Dünya barışının sağlanmasında sanatın birleştiriciliğinin önemine vurgu yapan birliğin son etkinliği Mısır'ın başkenti Kahire'de yer aldı. Dünya barışı için sanat çalıştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden birçok sanatçıya ev sahipliği yaptı. Another World is Possible Forever of Peace Art pandemi döneminde Güney Amerikalı sanatçı Miguel Pinero tarafından kurulan bir sanat birliği. Pandemi döneminin zor günlerinde sanal ortamda kurulan oluşum, gelinen aşamada 250 ülkeden üyeleri bulunan uluslararası nitelikli bir sanat birliğine dönüşmüş durumda. Dünya barışının sağlanmasında sanatın birleştiriciliğinin önemine vurgu yapan ve bu çerçevede çeşitli faaliyetlere hayat vermeye amaçlayan birliğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğine iş mimar sanatçı Gülsüm Karadayı yürütüyor. Birliğin son etkinliği 4-10 Ocak tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yer aldı. Birliğin Mısır temsilcisi sanatçı Ahmet Fatih'in küratörlüğünü üstlendiği Dünya Barışı için Sanat Çalıştayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden birçok sanatçıya ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Nitelikli Çalıştay'da birliğin Kuzey Kıbrıs temsilcisi Gülsüm Karadayı Başkanlığı'nda Salih Mustafa Çizel, Fatma Öztabay, Nesrin Anı, Halil Öztunç ve Hatice Salih Kerimgil'den oluşan bir sanatçı grubu tarafından temsil edildi. Çalıştaya katılan sanatçılardan Salih Mustafa Çizel ve Fatma Öztabay, organizasyon ve Mısır'daki etkinlikte yaşadıkları tecrübeler hakkında belediye açıklamalarda bulundu. Dünya Barışı için sanat çalıştayında farklı ülkelerden farklı sanat dallarıyla uğraşan sanatçıların bir araya geldiğini belirten Salih Mustafa Çizel, Dünya Barışı temalı bir organizasyonda farklı ülkelerden sanatçılarla çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Meselenin sadece sanatsal açısını görmemek lazım. E, halkın özüne de inmek lazım. Halkın iç içe yaşamak lazım. Turist olsanız gitseniz. Ancak çantayı omuzunuza vurup gezip öğrenmek kalır. Biz sanatla gittiğimiz zaman oraya o sanatçıların davet edildiğimiz yerlerdeki atmosferi hissetmek bambaşka bir duygudur. Bence çok yararlı olmuştur. Ben halen gerek güzelliğiyle gerek çirkinliğiyle halen etkisindeyim. Yani kaç gündür buradayım. O, onun yorgunluğunu da hissettim. Çünkü devamlı çelişki halinde. Değişik bir yaşam, değişik bir atmosfer, değişik bir kültür. Çalıştay boyunca katılımcıların Mısır piramitleri, Nil Nehri, çöl, Mısır medeniyeti ve kültürünün zenginliklerinden ilham alarak farklı sanat dallarında eserlere hayat verdiğini de dile getiren Çizel, bu eserlerin bir sergiyle sanatseverlerle buluşturulduğunu ifade etti. Biz de, de hükümetçe düşünmemiz lazım bu organizasyona. Çünkü düşünün e, oradaki organizasyonu ne kadar havalı bir şekilde nakledilmiştir e, Kahire e, televizyonu tarafından. E, biz de burada zaten yokluklar içerisindeyiz. Onlar daha çok yokluklar içerisindediler tabii. E, her şey bakımından gidip görmek lazım. Fatma Öztabay ise pandemi döneminde kurulan birliğin yönetim kurulunda ve Kuzey Kıbrıs temsilciliğinde görev yaptığını belirterek sanat çalışmalarını amatör olarak sürdüren bir kişi olarak Farklı ülkeden sanatçılarla böyle bir organizasyon içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. İşte ilk tecrübemdi bu. İlk defa bir yurt dışında bir e, sergiye katılıyorum. Benim için çok çok önemliydi. E, çok mutlu oldum. Onur duydum böyle bir sergiye katılmaktan. Bunun yanında örneğin Türkiye'nin birçok tanınmış sanatçısı vardı orada. Ben onlarla buluşmak benim için de çok önemliydi. Öztabay Çalıştay boyunca Mısır medeniyetini, kültürünü tanıyarak sanat eserlerine hayat verirken, diğer yandan da dünyaca ünlü Mısırlı sanatçıların atölyelerini gezdiklerini kaydetti. Sergimizi e, Mısır'ın 
Türkiye Büyükelçisi e, Salih Mutlu Şen Beyefendi açtı. Çok ilgi gösterdi gerçekten. Sergideki biz birlikte aynı otelde Türkiye'li sanatçılarla birlikte kalma, kalmaktaydık. 20'ye yakın e, sanatçı vardı orada. Biz onlarla birlikteydik. Birlikte kaynaştık gayet güzel. Diğer e, ülkenin sanatçıları başka otellerde kalıyordu. E, biz davet aldık. Elçimiz tarafından elçilikte ağırlandık. Ee, onun eşi Ayşen Hanım bizi gayet güzel ağırladı elçilikte. Çok ilgi gösterdiler. Sayın seyirciler Yeşil Barış Hareketi 300 bin ağaç Lefkoşa ve Science'la yürüttüğü bilgi teknolojilerini kullanarak ağaçlandırma işbirliği projesi kapsamında fidan dikme etkinliği düzenledi. Yeşil Barış Hareketi 300 bin ağaç Lefkoşa ve Science'la yürüttüğü co for it bilgi teknolojilerini kullanarak ağaçlandırma işbirliği projesi kapsamında Lefkoşa Gençlik Ormanı'nda fidan dikim etkinliği düzenledi. Fidan dikim etkinliğinde çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte orman dairesinden bir yetkili bilgi vererek fidanların nasıl dikileceğini anlattı. Ciddi bir kuraklık yaşandı. O yıl hatta hatırlayanlar olacaktır. E, yurt dışından ot dahi getirildiği bir yıldı. E, o derece bir kuraklık vardı 2008'de. E, 2008'deki o yağışların dibe vurduğu sezonda burada ciddi kurumalar oldu. E, gördüğünüz ağaçlar ilk yıl dikilenlerdir. Bu 90'lı yılların sonunda ilk yapılan dikimdeki ağaçlardır. E, o kaliptüsler orada gördüğünüz o kaliptüsler sonradan kuruyanların yerine dikilmiş olan e, ağaçlardır. Servi ve çamlarda sıkıntı olduğu, çamların zaman içinde çam kese böceğinden de zarar gördüğünü söyleyen yetkili bu dikimde kızılçam kullanmamayı uygun bulduklarını belirtti. Sayın seyirciler polis bugün Lefkoşa'da düzenlenecek yarış nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek duatlon yarışı nedeniyle 7-11 arasında Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak. Polis sürücülerin yarış devam ettiği sürece araçlarını belirtilen güzergahtaki yollara park etmemesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi. Meteoroloji Dairesi havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık ve az bulutlu olacağını açıkladı. Meteoroloji Dairesi'nin 21-27 Ocak dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Periyot boyunca en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece dolayında olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor dedi. Evet saatler şu anda 8.23'ü gösteriyor. Şimdi gündeme yansıyan haberlerin ardından gazetelerin ön sayfalarıyla devam ediyoruz. İlk gazetemize hemen göz atalım. İlk gazete Yeni Bakış gazetesi. Yeni Bakış gazetesinde bugün elektriğe dikkat çekiyor. Elektrikte yeni kriz diyor. Son 3 yıldır sürekli elektrik sorununun yaşandığı ülkemizde şimdi de teknecikte yaklaşık 3 günlük yakıtın kaldığı açıklandı deniliyor. Fotoğraf ve röportajlarla da desteklenmiş bu haber. Detay Detaylara bakalım. Elsen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yakıtın pazartesi günü yüklenmesi durumunda adaya ancak perşembe akşamı gelebileceğini, bu durumda da güneyden pahalı yakıt alınsa bile yeterli olmayacağını ve elektrik kesintilerinin kaçınılmaz olacağını açıkladı. Kıptek Eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu ise Kıptek'in saatte yaklaşık 290 bin Türk lirası zarara uğratıldığını ayrıca hükümetin enerji konusunda söylediklerinin yalan olduğunu da iddia etti. Dış politika, güvenlik, istihbarat, turizm, tanıtma ve pazarlama, bankacılık, e-devlet, yollar, su ulaşım, haberleşme gibi egemen devletin sorumluluğunda olması gereken görevleri devreden hükümetimizin esas hedefinin aslında elektriğin sorumluluğunu da Türkiye Cumhuriyeti'ne devretmek olduğunu artık ülkedeki herkes biliyor dedi. 
HM isimli bir vatandaş yaptığı paylaşımda elektrik kurumunun da tıpkı diğer kurumlarda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne devredileceğini de bahsederek Günün sonunda bu kurumu da devredeceğiz zaten sürekli yaratılan bu krizlerin yaşanan kesintilerin vatandaşı bezdirmek için olduğunu da artık biliyoruz. Madem ki gerçek bu o zaman unutmayın devredin gitsin biz de böylece rahat ederiz dedi. Bu yorumu da bu şekilde aktarıyor Yeni Bakış gazetesi bugünkü sayısında. Hemen spotlara bakalım. Muflo'nun boynuzlarını kestiler. Fotoğrafla desteklenen bu spotu iç sayfalarda paylaşıyor. Ü, ekstasiden 3 kişi tutuklandı haberini görüyoruz. Olay sonrası güneye kaçtılar. Fotoğrafla spot olarak kullanılmış ve bir istismar haberini görüyoruz. Yeni bakışın sür manşetinde ise bugün araç kayıt dairesi 2022'nin ilk 8 ayında gelirini %40 oranında artırdı. 8 ayda 187 milyon Türk lirası diyor bugünkü sayısında. Evet yeni bakışın sür manşetini paylaşan bir diğer haberse vatandaş umudunu kesti. Ülkede yaşayan her 10 kişiden 9'u ülkede gidişatın iyi yönde olmadığı fikrinde ve tabii ki grafiklerle de desteklenmiş bu haber Yeni Bakış Gazetesi'nin ön sayfasında. Böylelikle Yeni Bakış Gazetesi'ni burada noktaladık. Sıradaki gazeteyle devam ediyoruz. Evet sırada Avrupa Gazetesi var. Avrupa Gazetesi... Yapılanları da unutmadık. Susanları da 22 Ocak 2018 diyor. 22 Ocak 2018'de yapılan eylemle ilgili e, görseli de paylaşmış bir hatırlatma yapıyor bugünkü sayısında. Devam edelim Kıbrıs Gazetesi ile. Kıbrıs Gazetesi'nde bugün 4,5G Eylül'e hazır diyor. Kıbrıs'a konuşan Telsim'le Kuzey Kıbrıs Türk Çitseli'nin yetkilileri 4,5G ile internet hızının 10 kat artacağını belirttiler denilmiş. Detaylı şekilde incelenmiş ön sayfada bu haber. 4.5G hayatımıza neler getirecek sorusunu yanıtlıyor. Genel e, Tersim Genel Müdürü TÜZ 4.5G'nin hayatımıza getireceği en büyük değişikliğin hız olacağını söyledi. TÜZ 4.5G'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelişiyle yeni endüstri döneminin başlayacağına işaret ederek sağlık hizmeti, akıllı şehirler, tedarik zinciri ve lojistik, imalat, akıllı tarım Mobil ofis, akıllı ev, turizm ve eğlence gibi sektörlerin 4.5G'nin getireceği ekonomik faydadan yararlanacağını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Küçük Özdemir de 4.5G ile bekleme süresinin tarih olacağını vurguladı. Uzaktan çalışmanın 4.5G teknolojisiyle kolay olacağına dikkati çeken Küçük Özdemir, mobil sağlık ve mobil eğitimle online işlem ve faaliyetlerin gerçek zamanlı yapılabileceğini belirtti diyor. 90 milyon dolarlık yatırımdan bahsediliyor haberin devamında. Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz 17 milyon 791 bin 177 dolara bağlanan ihalenin seçilen ödeme yöntemine göre yaklaşık 30 ile 40 milyon dolar arasında bir ödeme ile gerçekleşeceğini belirterek lisans bedeli hariç 50 milyon doları aşkın yatırım yapmayı planladıklarını belirtti. Tüz toplam yatırım miktarının ise yaklaşık 80-90 milyon dolar arasında olacağını açıkladı. Ve haber şöyle devam ediyor. Toplam 49 milyon dolar artı KDV. Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir 4,5 5G için devlete ödenen rakamın 9,7 milyon Amerikan doları olduğunu, önceden yapılan lisans ödemeleriyle birlikte toplam tutarınsa 49 milyon Amerikan doları artı KDV olacağını açıkladı. Küçük Özdemir yapılacak yatırımların da eklenmesiyle ülkemize yatırım ve kalkınma sağlayacağımız katma değerin 60 milyon Amerikan dolarının üzerinde olacağını söylemek mümkündür dedi bu haberin detay. Ve Kıbrıs gazetesinin ön sayfasına yansıyan diğer haberlerle devam edelim. Üreteciyi destekleyin üreten yok olmaz diyor. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan tarım sektörünün desteklenmesi gerektiğini söyleyerek ilgililere çağrı yaptı. Üreteciyi destekleyin üreten yok olmaz diyor ve sür manşette detaylarıyla verilen bu haberin ayrıntılarına bakalım. Özlem, e, önlem alınmazsa eylem kapıda diyor. Başkan Mehmet Nizam sektör dipte üretici zorda borç faizleri 26,5'a yükseldi. Maliyetlerde %300-500 oranında artış oldu. Destekler gününde tarihlendirilerek ödenmelidir. Ateşten gömlek giydim. Üreticinin ayağa kalkması için çalışıyorum. İlgililer önlem almazsa eylem kapıda diyerek uyarıda bulundu. 
5 yılın ikisi, 3'ü kurak geçiyor diyor. Üreticiyi geçen yıl don, bu yılda kuraklık vurduğunu belirten nizam. İlgililer üretime önem vermelidir. Yan e, kuraklık bir ülkede, e, kurak bir ülkede yaşıyoruz. 5 yılın 2 ya da 3 yılı kurak geçiyor. Kurak yıllarda üretici %90, verimli yıllarda ise %40 dışa bağımlı. Tam verimli yıllarda ise ihraca ürün bile üretebiliyor dedi. Son olarak Kıbrıs gazetesinin logo yanında paylaşılan haberde Kıptek'ten. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, kurumun yakıt sıkıntısı olmadığını söylerken Genel Müdür Vekilli Aydın da arıza nedeniyle güneyden elektrik alımı yapıldığını belirtti. Yakıt gemisi 3 gün içinde geliyor diyor. Kıptek yetkilileri şu anda planlanmış elektrik kesintisinin gündemlerinde olmadığını söyleyerek yakıt gemisinin de 3 gün içerisinde gelmiş olacağını açıkladı diyor. Kıbrıs gazetesinin logo yanından duyurduğu bu haberde. Böylelikle bu gazeteyi de burada noktaladık. Sıradaki gazeteyle devam ediyoruz. Sırada Yeni Düzen var. Yeni Düzen gazetesinin ön sayfasında bugün Lepke'de yeni bir CMC mi sorusunu yöneltmiş okuyucusuna. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan protokol kapsamında Lefke'de madencilik alanında bilimsel araştırma yapılıyor. Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktuncu'nun madencilik değil araştırma yapılacak sözlerine karşın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın mali protokol bu kez maddeli, madenlerin işlenmesi gibi önceliklerle ilerleyecek sözleri soru işaretlerine neden oldu diyor ve görsellerle de destekliyor bu özel haberini. Haber şöyle devam etmiş. Açıklamanın yapılmasından önce Oktay'la görüşen Üstel hükümeti ortaklardan yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı yeni düzene konuştu. Bir laf vardı zengin kaynakların fakir bekçisi olmamalıyız dedi. Yer altında ve yer üzerinde zenginlikler varsa bunu devletin ve halkın çıkarları doğrultusunda değerlendirmek durumundayız ifadelerini kullandı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise Oktay'ın açıklamaları ve MTA'nın çalışmalarıyla ilgili belediye iletişime geçilmediğini söyledi. Öte yandan Lefke ve Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Başkanı Teoman Oktay, Salı günü toplanacaklarını ve tehlikenin farkında olduklarını ifade etti diyor. Bu haberin detaylarını iç sayfalarda paylaşıyor Yeni Düzen. Diğer haberleri de göz atalım. Yine Kıptek'ten bir haber. Kıptek yine yakıt krizi diyor. Elsen Teknecik elektrik santralinde 3 günlük yakıt kaldı dedi. Kıptek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın bu açıklamayı doğruladı. Yakıt taşıyan gemi en geç pazartesi gelecek açıklamasında bulundu. Bir başka haber ise... Avukat Fezile Osun ve Avukat Yağmur İzcan üniversiteye gireceği part time bir işte çalışacağı söyleniyor. Apartman dairesine kilitlenip... Fuhuşa zorlanıyor. Ülkeye gelen e, öğrencilerin yaşamlarına ilgin bir araştırmayı da bu şekilde değerlendirmiş Yeni Düzen Gazetesi. Meclisteki muhalif kadın vekillerden ortak açıklama. Ahmet Ünsal hakkında soruşturma yok, görevden alma yok. Neyi bekliyorsunuz diye soruyor Yeni Düzen Gazetesi bugünkü sayısında. Böylelikle Yeni Düzen Gazetesi'ni de noktaladık. Evet sırada Diyalog gazetesi var. Diyalog gazetesinin ön sayfasında geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında Ercan'dan gelen yolcu sayısı 1 milyon 325 binken kara sınır kapılarından giriş yapanların sayısı 6 milyona ulaştı. Fark büyük diyor. Fotoğraflarla da desteklemiş. Turizm dairesi tarafından yayınlanan rakamlar kara sınır kapılarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Buna göre geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde kara kapılarından giriş yapanların sayısı 6 milyona ulaşırken 1 milyon 325 bin kişi Ercan Havalimanı'ndan 122 bin 331 kişi de Girne Havalimanı'ndan e, Girne Limanları'ndan giriş yaptı. Kara sınır kapıları 2023, 2003'ten bu yana en yoğun dönemini geçirdi. Buna göre Lefkoşa'nın Metehan ve Lokmacı kapılarının yanı sıra Beyarmudu, Derinya ve Yeşilırmak'tan Kuzey Kıbrıs'a giriş yapanların sayısı 5 milyon 994 bin oldu. Yeni kapıların açılması ve muhacerat işlemlerinin kolaylaşması halinde bu sayının artacağı belirtiliyor demiş. Çıldırdılar şeklinde verilen bir başka spot Rum başkanlık seçimlerinin en güçlü adayı olan Christodoulidis ve Neofitu oluşak, oluşacak hükümette terör örgütü Elama'da bakanlık edebileceğini açıkladı. 
Ve e, adli olaylar spot şeklinde kullanılmış kotak bas, kontak baskını Gazi Mausa Narkotik Polisi gece yarısı iki farklı operasyonla çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi diyor. Alkol sonrası olan oldu diyor ve bir taciz küçük bir çocuğa taciz olayıyla ilgili haberi ön sayfasında değerlendirmiş Diyalog Gazetesi her zaman olduğu gibi. Evet böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazetelerinin ön sayfalarına yansıyan haberleri sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi Türkiye gazeteleriyle devam edeceğiz. Ve 8.35'i gösteriyor saatler. İlk gazete Türkiye gazetelerinden ilk gazete... Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin ön sayfasında et karne hediyesi oldu diyor. Oyun oynamaları gerekirken açlık ve yoksulluğu konuşuyorlar. Aileler çaresiz, iktidar sessiz şeklinde yorumlanıyor manşet haberini. AKP Türkiye'yi 20 yılda derin yoksulluğa hapsetti. Et, süt, yumurta, lüks gıda haline geldi. Aileler temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanmaya başladı. Bir haber kanalına küçük bir çocuğun annem karne hediyesi et aldı sözleri Önlenemeyen çocuk açlığını gündeme taşıdı. Cumhuriyet kasapların e, kapısını çaldı ve yaşanan zorlukları sordu diyor. Bu özel haberi bu şekilde değerlendirmiş ön sayfasında. Böylelikle Cumhuriyet gazetesini noktaladık. Sırada Milliyet gazetesi var. Cebimizdeki tehlike diyor. Siber dolandırıcılara karşı korunun şeklinde uyarısı var. Havel San Siber Güvenlik Direktörü Özarar mağdur tehlikeli bir e, siteye girmese bile saldırganlar cihazdan verileri ele geçirebilir uyarısında bulundu. Detaylarına bakalım. Dijital dünyada en e, büyük tehlikenin sıfır tıklanma olarak adlandırılan saldır, e, saldırılar olduğunu belirten Havel San'ın Siber Güvenlik Direktörü Özarar Mağdur e, tehlikeli bir e, siteye girmese ya da bir bağlantıya tıklamasa bile saldırganlar cihaza girip verilerinizi ele geçirebilirler. Kullanıcıların üretici tarafından desteklenmeyen mobil cihazları kullanmaması önemli dedi ve bu haberi detaylı şekilde incelemiş. Ve bir başka habere baktığımız zaman yine bu gazetede hızlı tren hattı 2025'te diyor kuraklığa çare baraj şeklinde verilen bu spotu görelim. Bursa'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma Bursa, Osmaneli hızlı tren hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz dedi. Kuraklık sorununa da değinen Erdoğan, sorular e, soruyorlar çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Barajlarımız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz ifadelerini kullandı. Bugünkü sayısında gazete. Böylelikle Milliyet Gazetesi'ni de burada noktaladık. Evet sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi'nin bugünkü sayısında ülkemiz bu haldeyken gelmeyin diyor. İslam düşmanı Rasmus Pula'dan NATO üyeliği için Ankara'nın olayını bekleyen İsveç izni, İsveç'in izniyle Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı diyor. Bu protestoyu da manşete taşıyor gazete bugünkü sayısında. Küçük Bahriyeli bayram etti diyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemisini görmek için komutanlığa gelip e, mektup yazan Hamza Albayrak e, jest yaptı. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Albayrak Düzce'den Zonguldak'a gö götürülerek kaptan ve askerlerle gemiyi gezdi haberi de yüzü güldüren haberlerden bugünkü sayısında Akşam Gazetesi'nin. Son olarak yıkım masasına cevabımız sandıkta diyor. Başkan Erdoğan iş dünyamızı tehdit edenlere cevabı sandıkta vereceğiz dedi. Önümüzdeki seçimler dönüm noktası olacak. Daha sandıktan çıkmadan ülkenin gurur kaynağı projeleri dillerine doladılar. Tüm dünyada adından söz ettiren firmalarımıza iftira attılar diyor. İHA, SİHA konusu yatırımlara yönelik hazımsızlığın ilk değil son örneği. Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini kursaklarında bırakacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu da spot şeklinde kullanmış Akşam Gazetesi. Böylelikle Akşam Gazetesi'ni de burada noktaladık. Sıradaki gazeteye bakalım. Evet sıradaki gazetede bugün Türkiye... Osmanlı kaybı ekonomiye de can olacak. 
Söğüt'ün altın devri diyor. İmparatorluk temelinin atıldığı Söğüt 109 tonluk altın rezervi, rezerviyle Türkiye yüzyılına güç katacak diyor. Ve bu haberi detaylı olarak inceliyor ön sayfada. Türkiye sadece petrol ve gazı değil yer altındaki bütün kaynaklarını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Bilecik'te keşfedilen 109 tonluk altın rezervi için 450 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Altın yet yeterli ve milli kaynaklarla çıkarılıp ekonomiye kazandırılacak. Söğüt'teki maden sahasında ilk e, külçeyi Cumhurbaşkanı dökecek denilmiş. Bunlar daha iyi günlerimiz. Kuşlar göçmedi, ayılar uyumadı. Yabani hayvanların biyolojik saati şaşlı kış uykusunda olması gereken ayılar dağlarda geziyor. Balarıları 5 ay e, yerine sadece bir gün kış uykusunda kaldı. Ağrı Dağı'nda bile kar yağmadığı için kız kuşları güneye göç etmedi diyor. Ocak ortasında bahar yaşıyoruz. Yağışa hasret kaldık, barajlar kurudu, yakın gelecekte risk daha büyük diyor. Küresel ısınma tabiatın dengesini bozdu. Kış ortasında sıcaklık 20 dereceyi aştı. İstanbul Barajı'nın 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Anadolu'da aynı durumda iklim değişikliği baş müzakerecisi Emin Birpınar. Küre o kadar sıcak ki atmosferde oluşan kar yere inmiyor. Sera gazlarını azaltmazsak bunlar iyi günlerimiz derim diye uyarıyor gazete bugünkü sayısındaki haberi. Böylelikle bu gazeteyi de burada noktaladık. Sıradaki gazete Sözcü. Sözcü gazetesinin ön sayfasında bugün 20 yılda ülkeyi getirdikleri durum bu. Annem karne hediyesi olarak bana et aldı diyor. Bir muhabirin mikrofon uzattığı ilkokul öğrencisinin başlıkta yer alan bu sözleri yürek sızlattı. İzleyenler artık sözün bittiği yerdeyiz dedi ve detayları hem fotoğraflı olarak işliyor hem de dikkat çekiyor çeşitli başlıklarla. İlkokul öğrencisinin muhabire annem karne hediyesi et aldı dediği e, anın videosu sosyal medyada paylaşıldı. İzleyenlerin yüreği burkuldu. Kasap pirzola hediye ettik. Dükkandaki kasap karne hediyesi diyerek öğrenciye 3 kalem pirzola verdi. İktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden yoksulluk ve pahalılık o kadar arttı ki et bile artık hediye oldu. Et fiyatlarının haberini yapan haber Türk muhabiri. Bir kasapta ilkokul öğrencisine mikrofon uzattı. Karnesini gösteren çocuk annem karne hediyesi et aldı dedi. Ve bu habere ilişik olarak da milli eğitimden 5 yıldızlı lüks otelde toplandı haberini görüyoruz. Spot olarak bu habere ilişik olarak verilmiş. Böyle maaşa maşallah diyor. Diyanetten emekli olacak personelin alacağı maaş ve ikramiye açıklandı. Hizmette 40 yılı dolduran ve 6 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Ali Erbaş emekliye ayrıldığında 882 bin lira ikramiye 35 bin lira da maaş alacak diyor. Gazete bunu da ön sayfasından okuyucusuyla paylaşmış bugünkü Sözcü Gazetesi. Böylelikle bu gazeteyi de burada noktaladık. Evet sırada Yeni Şafak var. Kur'an'ın nurunu söndüremezsiniz diyor. Avrupa'daki İslam düşmanlığı hezeyan boyutuna ulaşarak Türkiye'nin kapısına dayandı. Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan, İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Türkiye aşağılık e, eyleme sert tepki gösterirken Avrupa'daki Türkler 12 Avrupa başkentine çirkin saldırıyı Kur'an okuyarak protesto etti diyor ve görsellerle de desteklenmiş İsveç yönetimi suç ortağı şeklinde değerlendirdiği bir de ara başlıkta devam ediyor e, haber. Sana NATO vizesi yok diyor bir başka haber bu habere ilişik. Yakılan Kur'an olunca ifade özgürlüğü diyorlar diyor. İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in olayından geçemeyecektir. Aziz milletim sıra sende milletimizle birlikte İslam alemi başta küfre ve haçlı eylemlerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır diyor gazete bugünkü sayısında. Evet böylelikle bu gazeteyi de burada noktaladık. Sırada hürriyet var. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin efsane birliği diyor görselle paylaşılmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği özel kuvvetler komutanlığı Türk basınından ilk kez hürriyete kapılarını açtı. Hande Fırat efsane bordo belirlilerin sıra dışı eğitimlerine üstün yeteneklerine yakından tanık oldu diyor. Görsellerle de detaylı bir şekilde paylaşılmış ön sayfada. 
Alçak Irkçı'nın çirkin saldırısı Kur'an-ı Kerim yakan protestocuyu yine ön sayfada değerlendiriyor. Gazete her kesimden tepki adı diyor e, ve bu tepkileri de ön sayfada detaylandırıyor. Irkçı Paludadan İsveç'e İslam'a çirkin saldırısına Türkiye'nin her kesimi büyük tepki gösterdi diyor. Nefret ve insanlık suçunun zirvesi denilmiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum dedi. MHP lideri Bahçeli İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında gazi meclisten geçemeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, nefret suçu ırkçılık, düşünce özgürlüğü değildir diyor. Savunma Bakanı Akar, İsveç Savunma Bakanı Cansının Türkiye ziyaretini iptal ettik diyor. İyi Parti Sözcüsü Zorlu, bu tutum hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklanamaz denildi ve iç sayfalarda detaylarını paylaşıyor gazete. Böylelikle bu gazeteyi de burada noktaladık. Sıradaki gazeteyle devam edelim. Evet sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesi bugünkü sayısında Türkiye yüzyılına armağan olsun diyor. Bursa'da kamunun 127 özel sektörün 128 yatırımının toplu açılışını yapan Başkan Erdoğan kentimiz Türkiye yüzyılının hikayesini yazmaya hazır dedi ve spotlarla görsellerle de desteklenmiş bugünkü sayısında. Evet böylelikle bu gazeteyi de burada noktaladık ve Türkiye gazetelerinin ön sayfalarına yansıyan haberleri sizlerle paylaşmış olduk. Saatler şu anda 8.46'yı gösteriyor. Ee, bugünün ilk haberlerini sizlerle paylaştık. Ardından gazetelerin ve Türkiye gazetelerinin ön sayfalarına yansıyan haberler sizlerle birlikte oldu. Bugün bir sonraki bültenimiz saatleriniz 11'i gösterdiğinde ve gün ortasında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.